先先开经本，初禅天最后的一段，啊，最后一段，第十首集，法王安处妙法宫，法身光明无不照，法性无比无住相。此海英王之邪土，月意海英凡王，他得的是常思维，常观察无尽法，而得到。解脱的啊，解脱就是正果啊，解是解除，解除见思烦恼，就脱离六道；解除尘沙烦恼，就脱离十法界；解除无名烦恼。就永脱两种生死，啊，圆证无上菩提，啊，就解脱就是正果的意思啊。那么在这个地方，啊，《华严经》上所说的，都是以圆教佛果。为标准，所以它不同于教啊，因此我们就能够体会到，凡是参与这个法会，课时而论呢，都是祝福如来慈悲应化。无疑不是实现，硬化的范围是净虚空变化界。我们虽然现在烦恼习气没断，这个道理。事实真相，多了解几分，对自己修学有一定的好处。啊，能生信心，能生愿心，幸运是菩提道上。永恒无间的动力、啊、使我们在菩提道上一帆风顺。凡是有退转、有懈怠，都是认识不清楚啊！啊，事实真相没有透彻，他才会懈怠。佛在经上虽然说这发生大事有退转，而实际上退转的人几乎找不到啊。退转只是从理上讲啊，事实上哪个不精进，哪个不努力，谁会懈怠？啊，所以在事实上来说呢，我们在一切大乘经里没有看到有哪个退转。只有硬化的，没有看到的退转的，但在小城里头确实有退转，那个退转还是少数啊，大多数会退转的，反复啊，啊，反复是多数会退转，真的胜过的人退转的人不多啊，也就是
，个个都知道自爱，个个都知道自重，啊，都能够发奋努力向上，不需要别人劝导。我们必须要透过这一关，啊，所谓是要突破这个瓶颈，啊，那就是对于教理上要下功夫。第一句，啊，这个清凉的小注上，啊，初二句，常思大用无尽啊，为安住大悲功啊。能现大事故啊！法王安住妙法功，这是比喻啊。法王就是自信啊，啊，真心、本性啊。妙法功比什么呢？佛家常讲的“慈悲为本，方便为门”。慈悲方便呢，是妙法功啊，表这个意思啊。合起来讲，真心、本性在哪里？在大慈大悲啊，决定没有分别，没有让，念念要利益虚空法界一切众生啊，这个是。诸佛菩萨的境界，如来果地上的境界，初发心的菩萨应当学，正是所谓的“应该果海，果彻因缘，因果不二”。第二句，发生光明无不照。啊，发生是什么呢？身是相啊，从发性变现出来的现象，就是发生。啊，所以虚空。法界，一切众生，就是自己的发生啊。佛在《大乘经论》上常说，我们是烦恼习气啊，妄想分别执着太重。很难体会佛说这个话的真实意。可是佛菩萨的教学极其善巧方便。善巧方便是什么呢？长时间的熏习啊，这种大乘经，天天读，天天思维，天天跟别人研究讨论，这一点大家千万不要疏忽啊！每一天呢。找人来研究讨论，人多少不绝，两三个人都好。研究讨论是
教学相长啊，有些我们没想到的，我们疏忽的，哎，别人一听提出一个问题，提出个反问，一下就触情我们的误处了啊。所以，为什么要为人演说啊？为人演说是自利利他了，真正的自利啊。你看哪一个佛佛菩萨不讲经说法？哪一个佛菩萨不是非常热心去帮助别人？帮助别人才是真正帮助自己，利益别人就是真正利益自己。帮助别人破迷开悟啊！自己迷决定破，悟一定开。不但不可以令财啊，更不可以令法。知道多少，完全去和盘托出，全部拿出来，没有丝毫保留。明天呢？明天误入的更深，误入的更广。如果想保留一点，啊，教别人自己要留一手，你就永远到里面为止了，你不可能再进步了。这是真理，啊，财富也是如此。你财富中不肯再布施，你财富就到此为止，就这么多了。啊，所以愈施越多，财布施如是，法布施也如是啊。我们一定要有个正确的观念，啊，肯定虚空法界是我们自己的发身。也就是说，虚空法界是我自信变现之物啊！《华严经》上讲，主办圆融啊，谁是主呢？佛是主，九法界众生就是伴。释迦牟尼佛是主，毗卢遮那、阿弥陀佛都是伴。阿弥陀佛为主，释迦、毗卢遮那也是伴。主，个个都做主啊，人人皆做伴呐。啊，主只有一个。但是不是独一，是任意，一定要明白这个道理啊！任意是佛法，独一就不是了，独一是别人不能做主了。如果我们觉悟了，我做主，十方三世一切诸佛都是伴。你看《密法》里面讲本尊呢、啊，本尊就是主啊！啊，佛告诉我，真正的主是谁呢？确实是自己，自己的发身呐、啊，自己的发现呐、啊。他要能做得了主了，十方三世一切诸佛如来都是伴。生佛不二，主办圆融。啊，《华严经》给我们说出这个事实真相啊！啊，多么可贵的教诲啊！所以佛法。字字句句都说到自己份上
，没有讲到心外呀、啊，心外无法，法外无心呐、啊。这个心，无论是真心，无论是妄心，啊，都没有讲到心外。去发生光明啊，无不照啊！突破了时空，时空是假的，不是真的。啊，时间跟空间都是自信变现之物。啊，如果你不相信，你有怀疑。我的心怎么会变现出虚空？啊，那我们要问你，你有没有做过梦？啊，每个人都做过梦啊。你醒来的时候，你想想，你梦里头有没有虚空？你梦里的虚空跟他梦里的虚空不一样啊。梦里虚空哪里不是自己心变现出来的？同床异梦啊，个人变现个人的境界，个人变现个人的虚空啊，时间、空间都是你自己变现出来的啊。佛在经上啊，常常用梦境来做比喻，让我们在这里就领悟。去参透这个事实真相，虚空啊，虚空是真的，是自己心性变现之物。所以虚空里头也没有障碍。有没有时间呢？反复有时间。时间从哪里？时间从妄想、分别、执着里来的。啊，特别是从分别执着来的。虚空呢？虚空中妄想来的啊！时间是从分别执着来的，放下分别执着就没有时间啊，也没有过去，也没有未来，过去未来都在前行啊，就都变成现在了。啊，有定功的人，在定境里面能够看到过去，能够看到未来。我们说过去，说未来，他在定中没有没有这个概念。如果有这个概念，就见不到了。啊，因为这个念头一生呢，就起了障碍，你就看不到过去，看不到未来了。啊，把过去、未来统统忘掉，全看见了。那是真的啊！所谓是一真法界，一真一切真呐！啊，一真法界里面有虚空，给诸位说没有三世。啊，所以你到西方极乐世界，到毗卢遮那的华藏世界，啊，他们那里只有虚空，没有三世。啊，什么原因？因为有虚空啊，是因为无明没断，就是、妄想没断，有虚空，啊，有法界，啊，因为。分别执着断了，所以没有三世。啊，他们看虚空法界，全是限量境界，全是
，六根所接触的现前的境界。那么这一句里面所说的“光明无不照”啊，啊，这一句话说的是什么？虚空法界清清楚楚、明明了了，这是无不照啊。我们世间人讲啊。过去无始，未来无终啊！在他们全都是现现前，都是现前境界。同学们要记住啊，如此殊胜的受用啊，我们只要放下情执就有份呐、啊！啊。你不肯放下情执，不肯放下分别执着，那叫当面错过啊！你还是过你的六道凡夫生活啊！你的生活圈子太小太小了，真的，古人的比喻，越想越有道理。凡夫人作茧自缚啊，你的生活空间就那么一点点大啊，谁把你造成的？自己造成的啊，外面没有丝毫力量伤害你啊。完全是你自己的情执、妄想啊，越心越深，越迷越重啊，所以自信的般若光明完全丧失掉了啊。我们在这里看看啊，佛菩萨。给我们表演视线的这个境界，我们读了这个文字，就好像境界在我们眼前一样。我们有没有升起向往的心？有没有升起羡慕的心？有没有生气？哎，他如是，我也想如是啊。如果你有这个念头生起来，你就觉悟，实觉啊，你开始觉悟第三句，清凉大师讲的：“常观法体无尽，啊，法体是法性，法性无比无住相啊，无相，它才能现一切相。”一切相怎么现的呢？从妄想生，所以佛才讲啊，一切法从心想生啊，那是一切法相啊，一切法相都是从心想生啊。佛把这些宇宙。虚空法界，一切众生的来源
一语道破，从心想生。心想就是事。啊，《华严经》上讲的“为色所变”，啊，为心所现，现的是一真法界。一真法界有没有现象呢？有。凡是证得一真法界的菩萨们，他们对于事实真相都能够通达明了啊。这一切形形象是什么呢？法性的相分，法性清净极灭的离体呀。他所现出来的相分呢，与体性决定相应，也就是说，相是清净寂灭的，这是讲的真实话了，确确实实是清净寂灭。我们眼前就是这个样子的，可是现在人都讲啊，我们的心性、我们的色身、我们的环境都被污染。清净的法相，我们见不到了。其实，清净法性就在我们眼前，染净不二。你心清净，你见一切法相清净。啊，你心里面。有烦恼，有妄想，有分别，有执着。你看到一切发现呢，就不清净。佛菩萨在现在，他看我们这个环境，这个地球环境依旧是清净寂灭的，从来没有改变过啊。这又是个什么道理？啊，说穿了啊，每一个人的宇宙啊都不相同啊。我们今天大家在一起，楞严会上所讲的“同分健忘”。我现出来这个境界是这样的，你这个时候现出来境界也是这个样子，过是过的境界，啊，绝对不是一回事情。就好像我们这个房间里许多灯光一样的，啊，光光护照，每一盏灯都照满一时啊，哎，过是过的光，虽然融合在一起，融合在这同分呐、啊。个别是别业，同分跟别业交织在一起啊！啊
我们关一盏灯，你看它的光就熄掉了。啊，了解这个事实真相，怎么可以怨天尤人呢？啊，哪一样不是自作自受的？你自作善，现的善境界；你自作恶，现的恶境界。祝福如来也不能帮助你啊，不是他帮助你现的，自己现的呀！啊，但是你要晓得，佛给你讲真话了，所现的相都是虚妄的。啊，《金刚经》上说的好：“凡所有相，皆是虚妄。”设法界是虚妄。一真法界也是虚妄啊！不要以为啊，设法界的这一些现象不可得，一真法界也不可得啊！设法界的这个现象刹那生灭，一真法界的现象也是刹那生灭啊！但是。设法界里面的现象啊，变化太大啊！一真法界的现象好像常常不变啊，什么这个变？这什么原因呢？设法界的众生呢，因为妄想执着太多，随着你那个妄想执着在变化。一真法界里没有分别，没有执着，啊，离开了分别执着，所以虽然从妄想现出的相的时候，它变化很少，啊，我们就好像看到啊，那个相是永远常住的，啊，就是这么个道理。我们自己的心，这个妄心、生灭心，它真实的相状，我们不知道。画像中的经典，讲的很微细。讲得很清楚啊，很透彻啊，那是世界真正第一流的心理学啊，说明你的念头的真相，这个念头变现虚空法界。那么由此可知，如果我们想改善虚空法界，只要把念头改过来就行了，不能在念头上改，要在现象里面去改，永远是无济于事的。啊，这个就是世间多少聪明才智的人，想帮助世间苦难的众生，改善生活环境，收不到沉住的效果。如果这个改善的方法与信德相应，会有一些效果。如果违背了信德，不但得不到效果，反而把事情搞砸了。啊，越搞越复杂
，越高越不可收拾，都是不了解事实真相而产生的一些误会。啊，了解事实真相，这佛家讲随顺发现。这就有效果了，啊，能受到效果。不了解事实真相，随顺烦恼，随顺自己的妄想，随顺自己的分别之处。那怎么行呢？啊，只有把事情搞坏。啊，所以经典里面，世尊这一类的启示，几乎每一页、每一行里面都有。我们从这些地方体会到，佛祖对我们的慈悲。对我们的深恩大德只要我们能信、肯学、锲而不舍，一生当中没有不成就的啊，不但有成就，而且有最就近、最圆满的成就。华严末后，倒归极乐。啊，究竟圆满呢？就在倒归极乐。啊，这个法门怎么修法？方法太多了。啊，这一部经里面，不仅是我们一生呢，取之不尽，用之不竭，实在讲，生生世世，尽未来际，都是取之不尽，用之不竭。我们要学会，菩萨对于宇宙人生的看法啊，现在这学里面所讲的宇宙观，对宇宙的看法啊，也就是对虚空法界的看法，人生观。在佛法里面讲，是对自己的了解啊，你对你自己了解多少，认识多少，这是我们佛家讲的人生观。你了解的越多，了解的越深刻，你的境界就越往上提升了。世间人所向往的真善美慧，你确实感受到。啊，最可悲的是对自己一无所知，完全不了解、不认识，迷失了自己
啊。那么这样的人，他的生活决定受业力支配，受业力主宰。就没有自在可言了。你的善业多，你有福报；恶业多，你有灾难。那么这种人呢，就称之为凡夫啊。凡夫就是迷失了自己的人啊。圣人了解自己的人，认识自己的人。佛家讲啊，这佛菩萨，佛菩萨跟凡夫就是这么一回事啊。人怎么能不学佛？人怎么能不做菩萨？做菩萨就是做一个明白自己的人、认识自己的人、了解自己的人，这个人就是菩萨。对于虚空法界，对于自己彻底了解。而没有丝毫疑惑了，这个人叫佛。发心无比，这是讲在一切诸法里面，一切法都不能跟发心相比，发心是能性。一切诸法是所现的，啊，所现当然不能跟能现的比嘛。但是要晓得，如果能现跟所现是两桩事情，那你就搞错了。你就迷了，能现跟所现是一桩事啊，这不可思议。所以，发现的体是清净的，所现的法相也是清净的，法性是极灭的。所现的法相也是极灭的，法性是无相的，所现的法性也是啊，现的这个法相也是无相的，啊，这个是很难懂得的。明明这个现象在眼前，为什么说它无相？这是大家不不容易接受的，相即无相啊！可是多少同学每一天在读诵，他没有觉察。你看，天天扩诵，都念心经，心经上你不是天天在念吗？色不异空，空不异色，色即是空，空即是色。这四句话怎么讲？心相一如啊！啊，这四句里面讲的空是讲的心，发心呐、啊；色是讲的法相啊。法性跟法相是一桩事情，不是两桩事情啊。发现不易发现，发现不易发现的，发现就是发现，发现就是发现
，这四句话解释开了，就这个讲法。了解事实真相的，在这个发现、发现都不知足不知者发现，就是不知者空；不知者发现，就不知者有。啊，空有两边都不知足啊！好，空两两边都不知足了，还是迷惑颠倒。为什么呢？执着在两边都不执着，这又糟了。啊，这是佛法最困难的地方。两边都不执着，这个念头都不能有。啊，你才与发现，与一真呢，才相应。所以，思维、言说都落在第二义，这是方便法。佛讲一切法都是方便法，方便法就不可以执着。啊，这是佛《金刚经》上讲“法上应舍，何况非法”，就是说的这个道理。彻底离开我们从现前这个这个阶段上来说啊，彻底离开执着、分别我们今天讲的妄想，说实在的话，就是分别执着那个微细的妄想，自己不知道。我们今天讲大妄想了，大妄想是分别执着啊！啊，那么在执着里面，我也常常提醒同学们：啊，对于一切人事物的控制。这个念头、行为要放下啊！对于一切人事物的占有，那更麻烦了那是造极重的罪业。我们能把这两两桩执着放下了，人就自在了。好比是放下了千斤重担了，你就得自在。在佛法讲，你就得清安了，身心都轻松了，智慧当然增长。烦恼心，智慧就增长了。菩萨之所以成为菩萨，就他们的观念跟我们不一样。啊，乐意海因梵王，他从这个地方。入门的啊，常常思维，常常观察，虚空法界，一切众生无量无边，他们的体相。他们的夜因果报常常观察这些
自然就开悟了，啊，就明白了。如果我们肯用功，那我们现在的境界比他们更殊胜。啊，这个里头要紧的，我们六根接触境界要用观啊，观也是看嘛。为什么说不用看，用观呢？看是感情的，观是理智的，不一样啊。啊，也就是。我们要用智慧去观察了，不能用情识去看了，用情识去看，你就会迷了，啊，迷在这个五欲六尘境界当中啊。你用智慧去观察，你就解脱了，你就恍然开悟了。他用的这个方法，值得我们做参考啊！值得我们学习。果然会用这个方法，一定能够帮助我们念佛功夫得力。帮助我们念佛，功夫成片，哎，最低限度啊！帮助我们放下外缘。我们今天之所以不能放下，原因是没看破。换一句话说。我们六根接触六尘境界，都落在情识里头，烦恼当家，习气做主，这是我们修学最大的障碍。古来的祖师大德们，我们在许多公案里面看到，传记里面看到，他们时时刻刻提醒学人，要学智慧。你看，六祖慧能大师在《坛经》里面，自始至终，如果我们把它总结起来讲，就是一个智慧。般若波罗蜜多。宗门如是，教下何尝例外？这是我们不能不留意的，应当深深去体会。请看底下一大段，啊，下面这段，下面是欲界诸天。经文有七段。
第一段呢，他话自在天。我们先看长行，也是由十位天王代表法啊，十代表无尽。复此自在天王，得现前成熟无量众生，自在藏下头的。欲界第六天呢？啊，他化自在天。天王名号表法的意思，前面已经报告过了。现在我们只看他是修什么样的法门，正果的、啊、也就是说，明心见性的、啊、他得的是。现前成熟无量众生，清凉在注解里面说，啊，他说为现众生前，自在调伏，使其成熟。化法无尽，故名月藏。这个几句话解释的很简单，非常扼要。实在呀，天王提醒了我们。这是热心帮助一切众生呐、啊，可见得他们不是单单为自己、啊。我们往往修学有个错误观念，我们有成就，不能帮助人。啊，总得要啊，自己成就之后啊，才能帮助人。自己哪一天成就了？啊，这个对我们现在来讲，确实是个很重要的课题啊。我们哪一天成就？我们哪一天才能帮助人？这诸位说，成就与不成就在一念之间。什么时候真正体会到了自他不二啊？啊，成就别人就是成就自己，成就自己就是成就别人。把自行化它分成两个阶段，对什么人说的？没有发心的人说的。啊，没有发心的人确实是两个完全不同阶段。那个人一发心呢，这个界限就没有了。啊，所以就在一念之间呢、啊，诸位要明了。一念觉，一念迷，一念迷，自他就变成两边了；一念觉，自他就变成一桩事情。所以你有热忱，啊，真真心热忱。
去帮助现前一切众生，啊，这个帮助的标准成熟，这是标准。唯有成熟，才能帮助他得自在。啊，自在是自在是正果，不能够转凡成圣，他怎么会自在？可是佛在经上告诉我们，众生根性不相同，啊，我们呢帮助他的方式、要求的标准也不相同。对于迷得重的人，烦恼习气很深的人。要以善巧方便，给他细说夜因果报的道理啊，种善因的善果，跟他讲因缘果报，要举出。因果报应的事情事实，给他看，他才会相信。这些事实呢，是越近越好。啊，像报纸上啊、新闻上啊、啊刊登的，啊，距离越近越好。啊，时间。处所也是越近越好，一说哦，大家都知道，他就肯相信，帮助他断恶修善，用这个方法来劝导他了。所以是三转法轮呢，啊，事转事实给他说法，指示，教导他。劝转啊，这是更进一步啊。我们自己的态度要真诚，心地要清净。换一句话说，帮助别人，我们自己决定没有任何的需求。啊，完全是付出的，啊，没有任何条件、任何需求，这是清净的布施啊！啊，财布施要清净，法布施也要清净，啊，不求回报，不求人家感谢。要懂这个道理我们真能这样做，就能令他生欢喜心。前面跟诸位说过啊，《地藏经》上跟大家报告过，菩萨接触大众，他们所使用的方法，四谢谈。四学法，我们要学，不但要学，要在生活当中灵活的运用，啊，才能够令一切众生生欢喜心，啊，劝导他断恶修善。更新利一点的人，跟我们接触时间久的人，相识多年了，帮助他破迷开悟啊，要为他成熟
三界六道的真相，一真法界、极乐世界的真相。他要是清楚了，要是明了了，他自己就会选择了。啊，那还用得着劝吗？为什么多少学佛的人不愿意求生极乐世界？对极乐世界知道的太少了，对娑婆世界知道也不多啊。迷于现现实的这个环境，啊，不能自觉，所以求生净土这个念头发不起来。啊，我们不但要讲给他听，而且还要举出许许多多的证据。现在人家拿证据来。没有证据，他不相信。我们要收集许许多多的证据。最好的证据，就是我们自己本人，做个样子给他看了。啊，让他看到之后啊。好好的去反省啊！尤其是很熟的人，很熟的人，从小生活在一起，年轻的时候大家都一样啊，到年老的时候。为什么不一样？这些地方就应当要反省啊！年岁大了，年轻的时候的熟人朋友多半。都已经走了，啊，寿命短促啊，三十岁走，四十岁走的，五十岁走的，很多很多。我们看看这些人都走了，逐渐逐渐就轮到自己了。他走到哪里去了？我们知不知道？我们将来走又走到哪里去？这对我们来讲非常严肃啊！啊，所以。转迷成悟，就是佛法教学的中心。啊，这个大家常常听讲啊，破迷开悟啊，立苦得乐。破迷开悟是因，立苦得乐是果。一切众生的苦难从哪里来的？从迷来的。啊，众生落从哪里呢？落从觉悟来的。啊，一真法界落，极乐世界落，落从哪里呢？开悟来的。啊，六道凡夫苦，苦从哪里？迷惑颠倒来的。所以我看到，对西方的语言
，现在几乎这世界上啊，许许多多的人提起来都知道啊，中世纪法国的。诺查达马斯都晓得这个人，他的这个书几乎翻成各个各种不同的文字，在这个世界上流通。每个人读了都很惊讶。我读了之后知道，他是廖凡先生遇到的那个孔先生。跟孔先生一流人物啊，云谷禅师就比他高明了啊，他是宿命论的啊，不能改变的啊，那个语气斩钉截铁啊，可是诸位再看看。有一本书，我也是介绍给你们，《圣经密码》，那个比他更早，那是三千年前的，《圣经密码》跟他讲法不一样，《圣经密码》讲可以改变，啊，是有这个灾难，灾难可以改变，怎么改变呢？人心向善就改变了，啊，你把这两个书比较一下，看很有趣味。写《圣经密码》的人，比这个诺查丹马斯的境界高很多。啊，我们晓得诺查丹马斯有定没有会，写《圣经密码》的人有定有会。啊，了凡先生遇到的孔先生，啊，那也是有定没有会，云谷禅师有定有会，能解决问题啊！啊，那么他们说的些灾难，到底有没有呢？灾难肯定有。能不能化解？化解到什么程度？啊，用什么方式来化解？不是没有啊。念佛化解这个艰难的理论，我在讲堂也讲过几次。共业当中。有不公义啊，就别业。我们自己如果拿出啊真诚的心，为这一切众生认真努力修行，就像《地藏经》上婆罗门女一样。婆罗门女念佛为谁念的？为她妈妈念的。她知道她妈妈躲在地狱，唯有自己念佛成就了这个成果，回向给她妈妈，她妈妈才能得度。这给我们一个很大的启示。我们今天把世界上造作恶业、要受极大灾难的这些众生，当作是我们的父母亲人。我今天认真努力修行，决定要达到转迷为悟、转凡成圣，将这个功德回向给他们，他们就得到了。
这个世界上灾难，纵然不能完全消除，减轻了。灾难的时间缩短了。地藏菩萨这个这个经里头，很好的例子，你们想想这个道理。如果我们自己还懈怠，还懒散，还不肯认真用功，不肯舍弃烦恼。不肯一心求智慧，那就没法子了。啊，他们注定的要受苦难，我们也不能够避免，也要受愚痴之殃啊！啊，假如我们也有这些恶业的话。我们怎么能逃得过这一关呢？那么由此可知，在眼前认真修行比什么都重要啊！为自己，为众生，一定要。真心呐、啊，断一切恶，修一切善呐、啊，真正回头啊，现前成熟，无量众生自在藏啊，这是我们眼前的事情啊，他现前，我们今天也现前了。不认真不行呢，决定要学婆罗门，要学光目尼，自度度他。第二位天王。善目主天王的观察一切众生乐，令入圣境界乐。谢托本，这一位天王，他得的这个法门，是在一个太平盛世。一切众生福报很大了，社会安定，世界和平，啊，物质生活、精神生活，人人都能够获得。这好啊，但是世间的乐不究竟，不是永恒的啊。那么这种乐受是过去生中修积善根福德所感得的果报。佛想完了，业障就现前。在历史上，我们所看到的，几乎是因果循环。啊，谚语里的常讲“风水轮流转”。中国古老这些小说里面，特别是历史小说
啊，一开端呢，我们会看到两句话，啊，说喝酒必分，分酒必喝，啊，喝是同一，分是分裂，啊，都在那里循环呢。这里头有大道理啊，对，乐极生悲。批机太来啊，这是一个循环的定律，循环的现象。可是，循环的因在哪里？啊，现象我们看到了，果我们看到了，因在哪里？啊，因在迷雾啊。因在情度，你们细细想想。啊，物物为什么会迷呢？物不是彻悟，所以他会迷。啊，彻悟的人就不会迷了，不是彻悟啊。彻悟的标准在哪里？见性。见性的人不会迷路，没有见性的人，如果不能继续精进，啊，懈怠就会退转。啊，佛家讲三不退也，见性是念不退了。这重要，这才是根本呐、啊！啊，你看没有见性的人，啊，讲位不退，讲行不退，啊，见性的人是念不退，念念都与自信相应，行行都与信德相应。这个才保住，永远不再迷惑了，不再造恶业了。特别是六道众生，六道众生就算觉悟了，情没有舍掉，啊，情执没有舍掉。对于五欲六尘的享受、贪爱，没有舍掉所以出不了六道。出不了六道的时候，这个深度，深是天堂啊，度是地狱啊。深度也是一个循环，循环也是一个像周期性的一样。这个《地藏经》上讲得很清楚啊，地藏菩萨在悟道里头示现，啊，教导你，帮助你，哎，忽然觉悟了，你离开善道了，离开我道了，啊，但是三善道一相符，马上就迷了。正因为这个原因，所以世尊给我们实现。菩萨给我们实现的，祖师大德给我们实现的，我们综合起来看，细细去观察、去分析，乐决定不能想。啊，佛为什么日中一时去投钵？为什么树下一宿？五欲六尘，这个乐，只要一想，人没有不迷惑的。啊，想久了，诸佛菩萨给你讲经说法，换都换不醒。啊，当时讲的时候，哎，点头，出了门，马上就忘掉了。啊，快得很呐，不会回头啊。听诸佛菩萨讲经说法，还是躲三途。啊，何况我们这些凡夫
啊，这就是说，听比不听好，阿赖也是六个种子，啊，哪一生哪一劫才起现行起作用，那就不知道了。这一生当中要得度的话，你不能舍弃五欲六尘呢，这种享受，你就不可能成就，啊，这是肯定的话了。有这个福报多余的，给别人享受，帮助这些苦难众生，给苦难众生结善缘，这好事情。好，今天时间到了，我们就讲到此地。